selamat berjumpa kembali sahabat youtube ini ada gerapan tv shop alexander pro dengan kerusakannya yaitu mati total lalu kita buktikan saja sahabat youtube saya akan coba nyalakan tv ini kita sampaikan ke listrik PLN terlebih dahulu dan kita tekan tombol powernya sudah ya sahabat youtube di sini alat indikator tidak menyala sama sekali Oke, sahabat YouTube, langsung kita bongkar saja dan kita akan cari yang menjadi penyebabnya nanti. Silahkan disimak, jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel ini. Oke, sahabat YouTube di sini terlihat mesinnya kotor ya. Nah, hal seperti ini sudah biasa karena untuk TV sendiri biasanya itu jarang dibuka ini tidak ada kerusakan dan yang membuka TV biasanya adalah tukang servis ya oke sahabat youtube langsung kita lanjutkan untuk menservis TV ini langsung kita siapkan Avometer untuk kita lakukan pengecekan dan apa saja yang perlu kita cek untuk menangani TV yang keadaannya mati total. Pertama kali kita cek sekring, kita pastikan sekring harus tersambung ya, sahabat YouTube dan di sini untuk sekring sendiri sudah dalam keadaan putus, jadi harus kita ganti. Dan di sini untuk sekring akan saya jumper menggunakan kabel serabut sebagai alternatif saja ya sahabat YouTube Oke okay, sudah selesai kita jumper kemudian kita coba untuk menyalakan televisinya kita sambungkan ke saya lain terlebih dahulu lalu kita cek tegangan di LK 400 volt kita perhatikan di sini ternyata tegangan sudah masuk ya sahabat YouTube lalu kita lanjutkan untuk mengecek di area sekunder apakah tegangan di nya sudah ada kita cek ternyata kosong kita lihat sahabat youtube di sini untuk str menggunakan w5453 ya dan sepertinya str masih utuh karena terkadang str ini pecah ya dan yang perlu kita lakukan sahabat youtube kita cek jalur B plus dari output sekunder yang menuju ke bagian playback dan nanti kita akan mengecek tegangan setelah jalurnya ini terputus di sini ada sebuah L jadi kita lepas saja L ini sekarang sudah bisa kita lepas kemudian kita lakukan pengecekan tegangan sobat youtube dan setelah kita cek sobat youtube di sini ternyata untuk tegangan output di bagian sekundernya masih kosong ya jadi untuk str sendiri ini saya curigai dan saya lepas ya sobat youtube dan sekarang str nya sudah terlepas ya sobat youtube dan sebelum kita menggantikan STR harus kita perhatikan yaitu komponen pendukung apakah komponennya masih dalam keadaan baik karena sering juga kita menemukan komponennya terbakar dan yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengecekan komponen-komponen di bagian primernya selanjutnya sahabat youtube kita lakukan pencepatan pendingin dari str di bagian power supply agar kita lebih mudah untuk mengecek komponen yang ada di bagian primer ini dan kita amati sahabat youtube di sini ternyata ada komponen terbakar yaitu resistor jadi saya sendiri sudah yakin bahwa str tadi itu sudah short hingga mengakibatkan komponen pendukungnya terbakar jadi di sini kita langsung saja untuk mengecek satu persatu komponen yang ada di bagian primer ini. 
dan maaf seperti tadi saya skip di sini setelah kita lakukan pengecekan ada empat buah resistor yang terbakar dan dan shutter sudah dalam keadaan kakinya berkarat jadi putus dan kita ganti dengan yang masih bagus namun sayang sekali sahabat youtube setelah saya cari untuk kita lakukan penggantian STR ternyata STR nya sudah tidak ada stok lagi dan di sini saya coba untuk menggunakan gadget sebagai pengganti STR nya semoga saja nanti TV nya bisa menyala kembali ya sahabat youtube jadi langsung kita pasang saja tapi jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video update terbaru dari channel ini oke okay, sahabat youtube kita lanjutkan di sini untuk pemasangan gajen sudah selesai dan bagaimanakah caranya untuk mengecek tegangan yang keluar ada di video lain ya sahabat youtube silahkan dicari di channel ini nanti akan saya taruh linknya di deskripsi ya sahabat youtube dan selanjutnya kita lakukan pemasangan L yang sempat kita coba tadi sahabat youtube dan selanjutnya kita akan mengecek terlebih dahulu bagian transistor horizontal takutnya transistor horizontalnya short jadi harus kita pastikan ini masih dalam keadaan normal dan sepertinya ini normal ya sahabat youtube jadi kita tidak perlu mengganti transistor horizontalnya dan sekarang waktunya kita coba untuk menyalakan TV ini sahabat youtube kita akan cek tegangan yang keluar di bagian B+, mari kita simak di B+, ada tegangan 128 volt jadi ini normal kemudian kita cek tegangan 180 volt sudah ada ini pertanda playback sudah bisa bekerja dan coba kita lihat layar TV nya sahabat youtube apakah sudah bisa menyala ternyata sudah bisa menyala ya sahabat youtube jadi nampaknya untuk pemasangan gajian ini sudah selesai dan kita tinggal coba untuk mau dari input gambar ya apakah gambarnya normal kita akan coba untuk memberi input gambar terlebih dahulu dan maaf tadi saya skip sahabat jatuh sekarang sudah tersambung ke bagian input AV dan kita lihat layar TV nya sahabat jatuh dan ini gambarnya sudah tampak normal oke okay, sahabat jatuh untuk servis televisi sub monitor ini saya rasa sudah cukup ke konten video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe kita nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel ini Terima kasih